Seamos realistas, todos preferimos los controles inalámbricos a los comunes con cable. En este video aprenderás a construir el tuyo a partir de uno que tenga cable, con objetos que todos tenemos en nuestras casas. Para hacer tu control inalámbrico necesitarás un control con cable, de esos que no nos gustan tanto. También necesitaremos un par de desarmadores gemelos, pero fíjate que uno de ellos tenga cruz. Vamos a emplear un celular que ya no uses, pero que la pila siga funcionando. También necesitaremos unos audífonos baratos, de esos que compras en el Oxxo o te dan en el ADO, no tienen que ser unos Apple como los míos. Vamos a necesitar una MacBook, pero no te preocupes, solo emplearemos el teclado. También necesitaremos una pila del tipo CR2032, son más comunes de lo que crees, las encuentras en cualquier lado. Emplearemos también cinta de doble cara, es más fácil pegar las cosas con ella. Vamos a necesitar también un encendedor, no tiene que ser de cocina como el que tengo yo, pero es el único que encontré. Aluminio, necesitaremos un pedazo, no es necesario que le quites todo a tu mamá. Unas tijeras de punta tipo sierra, quitas a la tu hermanita o algo así. También vamos a necesitar capsup y una cuchara de 10 gramos. Es muy importante que sea de 10 gramos. Como material adicional necesitaremos... Bueno, es optativo, pero si sí puedes encontrar un chucky y, y una silla de, de secretaria ergonómica, estas baratas, solo para entretener las cosas. Tú créeme. <risa> ya que andamos con los materiales adicionales, como paso opcional para comenzar, pondremos la silla ergonómica de secretaria. Y también al choque, para hacer las cosas más divertidas, cómo no. Antes que nada, y como sé que a todos ustedes se les dificulta esto de los electrónicos, les recomiendo que se pongan unos lentes de geek. Esto hará que todas las cosas sean más entendibles y más claras a la hora de realizar sus procesos. Ok, vamos a tomar el control y lo vamos a abrir. Para eso necesitaremos el desarmador de cruz. Le quitamos cada uno de los 7 tornillos. Claro, yo ya me adelanté y se los he quitado. Luego lo abrimos con cuidado y lo colocan en la mesa, con todos los botones viendo hacia arriba. Tomen el celular que ya no usen y procedan a abrirlo y a quitarle la pila. Es muy importante que esta sirva. Por ejemplo, este celular era viejo, pero su pila aún se sigue cargando. Ahora tomamos los audífonos baratos, que en mi caso solo contaba con estos de la marca Apple. No importa la marca, pero tienen que ser funcionales. A continuación procedo a quitarles la envoltura, a tirarla a la basura. Chequen este recubrimiento blanco. Con ayuda de las tijeras de tipo punto sierra, empezamos a, co a cortarlos para que se les pueda quitar más fácilmente. Así crearemos menos resistencia en las ondas magnéticas que harán que nuestro control sea inalámbrico. Para pelar el cable, es más fácil si se rompe el recubrimiento de un lado y se estira para que se vaya cortando solito, siempre y cuando cuidando de no romper los alambres. Deben tener muchísima precaución de no cortar el cable verde por ningún motivo. Uh, en realidad los demás no importan tanto. Una vez que nuestro cable esté pelado, se procede a cortar los auriculares que no son necesarios, solo son necesarios sus cables cruzados. Uno se conectará al control y el otro al celular. Ahora que tienen los materiales principales ya preparados, pueden limpiar la mesa de trabajo de los objetos que ya no usaremos. A continuación tomamos la MacBook y con muchísimo cuidado pondremos la parte de abajo bien hacia arriba. Lo único que haremos es que con el desarmador de cruz le quitaremos los tres tornillos que tiene ahí. No se preocupen, después de un rato será. También encontraremos unos tornillos por otros lados, también por dentro, pero eso lo pueden ver en un tutorial, son muy fáciles de seguir. Me he adelantado y he quitado el teclado como pueden ver. Ahora lo siguiente es tener nuestro control y nuestro celular a la mano y enseguida con nuestro cable ya pelado pegaremos un extremo, bueno, en realidad solo ocuparemos un cable verde y uno rojo, pongan mucha atención en esto. Tomen el control y saquen la placa verde, volteenla, se darán cuenta que en la parte de en medio tiene tres cables, uno de ellos verdes. Intenten pegar el cable verde de los audífonos con el conector del cable verde del control. Es muy importante que lo toque. Una vez que lo hayan manipulado y hayan logrado atinarle, pueden ponerle un poco de cinta para que éste se mantenga en su lugar. Bien, ahora tomen el otro extremo del cable de los audífonos. Se van a encontrar con un cable rojo en lugar de un cable verde. 
esto es lo mismo este cable rojo lo vamos a pegar justo en donde se conecta la pila al celular busquen bien traten de que el cable atraviese todos los pedazos de metal y péguenlo firmemente con otro pedazo de cinta ok ahora que el cable al control y al celular están bien pegados y firmes es hora de seguir es hora de cortar el último extremo de los audífonos que es la parte que se introduce al iPod o a la computadora la cortaremos unos centímetros justo arriba del plug ahora lo que tenemos que hacer es enrollar estos cuatro cables que nos quedaron muy apretados vamos a tomar nuestra pila CR2034 con los cables bien enrollados y los vamos a pegar a un lado positivo es muy importante que sea el lado positivo de la pila pongan mucha atención una vez que hayas pegado cada extremo de manera correcta y firme debería quedarte algo así la pila el celular y el control todos formando un circuito perfecto chécalo para el siguiente paso necesitaremos la otra cara de la cinta en la pila procederemos a localizar el conector negro del teclado de la computadora y romperemos tantito un seguro que tiene no te preocupes no pasa nada lo pegaremos a la pila pero fíjate que es el lado negativo para continuar necesitaremos un pedazo de aluminio Calcula un tamaño más o menos de largo del teclado, lo suficiente como para envolverlo. Sé muy cuidadoso de que la parte más brillosa del aluminio quede hacia arriba. Comprueba que la pila y el conector del teclado estén bien pegadas y firmes. Ahora tomaremos la Katsu. Es muy importante que sea Clemente Jax, no Hellmans, ni Hens, ni Hans, ni ninguna otra que se te pase por la cabeza porque solo el Clemente contiene sus ingredientes sulfato de proteínas, lo que nos aumenta la potencia magnética del circuito. Ahora con la catsup en mano, tomaremos nuestra cucharita de 10 gramos, serviremos un poco de catsup en la cuchara, teniendo muchísimo cuidado de no dejar derramar nada. Procedemos a montar la pila y el conector con la catsup, y así crearemos mayor magnetismo como lo habíamos mencionado antes. Para que todo se mantenga en su lugar y sin derramar nada sobre la mesa, tomaremos nuestro trozo de aluminio previamente cortado y envolvemos el teclado y la pila de extremo a extremo. Cortaremos un pedazo de cinta para este lado y cortaremos otro pedazo de cinta para este otro. Ahora tenemos el teclado listo junto con el celular y el control. Procedemos a colocar la pila previamente cargada en el celular. Todo listo. Ahora, para finalizar tomamos nuestros artefactos y los tiramos a la basura. Y eso es todo. Has concluido este tutorial. ¡Felicidades!